வணக்கம் நண்பர்களே நம்முடைய பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பைத்தான் வீடியோ தொடரில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இயங்கு நிரலாக்கம் அப்போ இயங்கு நிரலாக்கம்னா என்ன அப்படின்னா நிரல் நிரல் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நிரலாக்கம் அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் இயங்குறது அப்படின்னா டைனமிக் அந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்கை தான் இவங்க வந்து இயங்கு நிரலாக்கம்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு என்னென்ன அர்த்தம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இயங்கு நிரலாக்கம்னு பார்ப்போம் ஒரு சிக்கலுக்கு தீர்வு காணணும்னா வரிசையான முடிவுகள் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் நெறிமுறை அந்த வழிமுறை தான் வந்து இயங்கு நிரலாக்கம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலை சின்ன சின்ன சிக்கலாக பிரிச்சுருங்க இப்படி பிரிக்கிறதுனால பிரிச்சுட்டு திரும்ப அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துடலாம் டிவைட் அண்ட் கான்கொயர் அப்படிங்கிறத இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிரித்து கைப்பற்றுதல் முறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது ஒரே மாதிரி துணை சிக்கல்கள் அதனால் ஒவ்வொரு சிக்கலுக்கும் ஒரு தடவை தீர்வு கண்டால் போதும் அப்போ ஒரே மாதிரி தீர்வு நமக்கு கிடைக்கும் அந்த ஒரே தீர்வை நம்ம திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்தணும்னா கண்டிப்பாக அது ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கணும் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கணும்னா நிறை நினைவுறுத்தல் மெமரிசேஷன் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எதுவுமே நமக்கு புரியுதா புரியலையா இந்த மாதிரி நிறைய குழப்பங்கள் இருக்குது இந்த குழப்பங்களுக்கு தீர்வு காண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை ஒரு தடவை பார்ப்போம் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஃபைபோனசி சீரீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைபோனசி வரிசை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைபோனசிங்கிறவர் ஒரு இத்தாலிய கணிதவியலாளர் ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் அவர் கண்டுபிடிச்சதுங்கிறதுனால இந்த தொடர் வந்து ஃபைபனசி சீரீஸ் இல்லை ஃபிபனசின்னு சொல்லுவாங்க ஃபைபனசின்னு சொல்லுவாங்க இது புரிஞ்சுக்கிறது புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம திரும்ப போய் இதை போய் பார்ப்போம் இதில் கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் புரியுதான்னு பார்ப்போம் அப்போ எடுத்துக்காட்டு முதல்ல பார்ப்போம் இது புரிஞ்சுதுன்னா அந்த புரிதல்லேருந்து நம்ம வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிற விளக்கத்தை பார்க்க போகிறோம் எப்படி பார்ப்போம் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் அப்போ ஃபிபனசி சீரீஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஃபிபனசி சீரீஸ்ங்கிறது இப்போ நம்ம கையில் ரெண்டு கை இருக்குது ரெண்டு கையில் வந்து இந்த கையில் ஜீரோ இந்த கையில் ஒன்று இருக்குது இது ரெண்டையும் கூட்ட போகிறேன் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டையும் கூட்டி வர்ற ஆன்சர் இருக்குல்ல அதை திரும்ப இந்த கையில் வச்சுக்கிட போகிறேன் அப்போ இந்த கையில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கையில் இருக்கிற தூக்கி வலது இடது கையில் இருக்கிற தூக்கி வலது கையில் வச்சுட்டு கிடைக்கிற ரிசல்ட்டை திரும்ப இடது கையில் வச்சுக்கிட போகிறோம் இப்படி தான் பண்ண போகிறோம் இதை தான் ஃபிபனசி சீரீஸ் ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிடணும் ரெண்டு நம்பர் இப்போ நான் இதில் படம் வரைஞ்சி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் எஃப் ஜீரோன்னு ஒரு பெட்டி எஃப் ஒன்னுன்னு ஒரு பெட்டி ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிடறேன் அப்போ எஃப் ஜீரோ பெட்டியில் ஜீரோ இருக்குது எஃப் ஒன் பெட்டியில் ஒன்று இருக்குது இது ரெண்டையும் கூட்டணும் இது ரெண்டையும் கூட்டி ஃபிப் அப்படிங்கிற பெட்டியில் அதாவது எஃப் ஜீரோவையும் எஃப் ஒன்னையும் கூட்டி ஃபிப்புங்கிற பெட்டியில் போட்டணும் அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று 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 கிடச்சிருச்சா இப்போ முடிஞ்சு போச்சு இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா இந்த மதிப்பை விட்டுறணும் இந்த முதல் மதிப்பை விட்டுறணும் இப்போ இதை வந்து எஃப் ஜீரோவாக வச்சுக்கிடணும் இதை எஃப் ஒன்னாக வச்சுக்கிடணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் எஃப் ஜீரோ பெட்டியில் இதை தூக்கி போட்டணும் அப்போ எஃப் ஜீரோவில் என்ன இருக்கும் ஒன்றுன்னு இருக்கும் எஃப் ஒன் பெட்டியில் இந்த ஃபிப் பெட்டியில் இருக்கிற தூக்கி போட்டணும் ஃபிப் பெட்டியில் என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது அப்போ இது ஒன்றாயிரும் திரும்பவும் அதையே வேலையை செய்யணும் எஃப் ஜீரோவையும் இப்போ நம்ம முதல்ல என்ன செஞ்சோம் எஃப் ஜீரோவையும் எஃப் ஒன்னையும் கூட்டணுமா அதான் எங்கே பண்ணணும் திரும்பவும் அதையே பண்ணணும் எஃப் ஜீரோவையும் எஃப் ஒன்னையும் கூட்டணும் கூட்டினா ஃபிப்பில் தூக்கி போட்டணும் அப்போ ஃபிப்பில் ரெண்டு இருக்கா அடுத்து என்ன பண்ணணும் திரும்பவும் எஃப் ஒனில் இருக்கிற தூக்கி எஃப் ஜீரோவில் போட்டணும் ஃபிப்பில் இருக்கிற தூக்கி எஃப் ஒனில் போட்டணும் இது ரெண்டையும் கூட்டணும் அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு தேவை வந்து ஃபிபனசி சீரீஸ் ஃபைபனசி வரிசை இப்போ ஃபைபனசி வரிசைங்கிறது ஜீரோவையும் ஒன்னையும் கூட்டி ஒன்று ஒன்னையும் ஒன்னையும் கூட்டி ரெண்டு ஒன்னையும் ரெண்டையும் கூட்டி மூணு ரெண்டையும் மூணையும் கூட்டி அஞ்சு மூணையும் அஞ்சையும் கூட்டி எட்டு அஞ்சையும் எட்டையும் கூட்டி பதிமூணு எட்டையும் பதிமூணையும் கூட்டி இருபத்தொன்று இப்படி கடைசியாக இருக்கிற ரெண்டு ரெண்டு நம்பரை கூட்டி கூட்டி மூணாவது நம்பர் கடைசியாக இருக்கிற ரெண்டு நம்பரை கூட்டி மூணாவது நம்பர் கடைசியாக இருக்கிற ரெண்டு நம்பரை கூட்டி மூணாவது நம்பர் இப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தான் அப்போ இப்படி கண்டுபிடிச்சா தான் இந்த பெரிய வரிசை நமக்கு கிடைக்கும் இந்த வரிசை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மோன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சிக்கல் இந்த தீர்வு தான் ஃபைபனசிங்கிறது தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சிக்கல் அதுக்கு தான் தீர்வு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு எப்படி தீர்வு கண்டுபிடிக்கிறோம்னா முதல்ல பெரிய சிக்கலை சின்ன சின்ன சிக்கலாக உடைக்கிறோம் ஒரு நேரத்தில் கையில் இருக்கிற ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டி மூணாவது நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் மூணாவது நம்பர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது நம்பர் முதல் நம்பர் ஆயிரும் மூணாவது நம்பர் ரெண்டாவது நம்பர் ஆயிரும் இப்போது கையில் திரும்பவும் முதல் நம்பரும் ரெண்டாவது நம்பரும் கிடச்ச
ஒவ்வொரு தடவை கிடைச்ச ரிசல்ட் ஒவ்வொரு தடவை கிடைச்ச முடிவை நம்ம நினைவுறுத்தல் ஞாபகத்தில் வச்சுருந்தோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதை இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ திரும்ப இவங்க கொடுத்துருக்கிற விளக்கம் சரியா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ ஃபைவ் ஒனோசி சீரீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் ஃபைவ் ஒனோசி சீரீஸ் எழுதுறது தான் சிக்கல் அதற்கான தீர்வு என்ன வரிசையான முடிவுகள் வரிசையாக தானே முடிவு எடுத்திருக்கோம் ஆமாம் வரிசையாக தான் முடிவு எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலை சின்ன சின்ன சிக்கல்களாக பிரித்து செயல்படுத்துவது ஆமாம் முதல்ல ரெண்டு நம்பருக்கு மட்டும் எடுத்தேன் அடுத்த ரெண்டு நம்பருக்கு எடுத்தேன் அடுத்த ரெண்டு நம்பர் அடுத்த ரெண்டு நம்பர் இப்படி கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலை சின்ன சின்ன சிக்கலாக உடச்சிட்டேனா ஆமாம் உடச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பிரித்து அப்போ உடச்சி பிரித்து பிரித்து கண்டுபிடிச்சனா பிரித்து பிரித்து கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கப்புறம் அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து வச்சுக்கிட்டோமா ஒன்றா சேர்த்து தானே இந்த சீரீஸ் நமக்கு இந்த வருஷம் கிடைக்கும் அப்போ இதுக்கு பிரித்து கைப்பற்றுதல்னு பேர் வச்சது சரியா ஆ சரி இப்போ ஒரே மாதிரி துணை சிக்கல்கள் இருக்கிற எல்லாமே எஃப் ஜீரோ எஃப் ஒன்னையும் கூட்டுறது தானே ஒரே மாதிரி சிக்கல்கள் ஒரே மாதிரி தீர்வு தானே எஃப் ஜீரோ எஃப் ஒன்னையும் கூட்டுற ஒரே மாதிரி தீர்வு தானே ஆமாம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொரு துணை சிக்கலுக்கு பின்னாடியும் நீங்கள் நினைவிருத்தல் மெமரிசேஷன் வச்சுருந்தோமா ஆமாம் அப்போ இயங்கு நிரலாக்கம்ங்கிறது என்னங்கிறது புரியுதா இந்த பாயிண்ட் தான் இயங்கு நிரலாக்கம் இது அதுக்கான சரியான எடுத்துக்காட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு பைத்தான் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது மிக நன்றி வணக்கம்